வணக்கம் உங்களை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் பத்து நாளா நடந்துட்டு இருந்த ரொம்ப நீண்ட டிராமா பாஜகவோட மத்திய அரசோட நீண்ட டிராமா முடிவுக்கு வந்தது முடிவுக்கு வந்தது அதுக்கு முன்ன இவங்க இந்த பத்து நாளா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு பாருங்க அமர்நாத் யாத்திரா கேன்சல் பண்ணாங்க சுற்றுலா பயணிகள் எவ்வளவு பேர் உள்ள இருந்தாங்க அதனை பேரை வெளியே போங்கன்னு அனுப்பிட்டாங்க அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு சிறைப்பிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வரலாறு காணாத அளவுக்கு துணை ராணுவங்களையும் ராணுவத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு குவிச்சாங்க ஜனங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடக்குது காஷ்மீர்ல ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்க பண்றாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான பிஹேவியர் பண்றாங்களே பாஜக பாஜக வந்தாலே வந்துட்டு புதுசு புதுசா இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது ஒரு ஸ்டேட்லயே வந்துட்டு என்னமோ பண்றாங்களே ஏன்னா ஒரு வில்லேஜையும் ஒரு டவுன்லயும் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை வெளியே அனுப்புறோம் எக்கச்சக்கமா வித்தியாசம் ஜேஎன்கேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராணுவத்தையும் துணை ராணுவத்தையும் கொண்டாந்து குவிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணம் அப்பப்போ குவிப்பாங்க வெளியே எடுப்பாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும் பட் மற்றதெல்லாம் சேர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருந்தது சரி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நேத்தி அஞ்சாம் தேதி அஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்றத்துல வந்துட்டு அமித்ஷா வந்து ஒரு பில் தாக்கல் பண்றார் எந்த முன்னெச்சரிக்கையும் கிடையாது எந்த வந்துட்டு விவாதமும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எடுத்த உடனே நேரத்தை வந்துட்டு பில் தாக்கல் பண்றார் பில் தாக்கல் பண்றார் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்த உடனே முன்னூத்தி எழுபது ஆஹ் உள்பிரிவு வந்துட்டு முப்பத்தி அஞ்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு அந்தஸ்தாக ஜேஎன்கே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது இன்று முதல் கேன்சல் செய்யப்படுகிறது அதாவது ரத்து செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு எடுத்து வைக்கிறார் குண்டு மேல குண்டு அடுத்த குண்டா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜேஎன்கே மாநிலமாக இருந்தது யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்படும் ஜேஎன்கே இரண்டாக பிரிக்கப்படும் இரண்டாக எப்படி பிரிக்கப்படும் கேட்டீங்கன்னா லே அண்ட் லத்தாக் லாஸ்ட்ல இருக்குங்க லே அண்ட் லத்தாக் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனாக்காரங்க வராங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கிற ஏரியா அது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்த பிக்ஷுகள் இந்துக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த பகுதி அதை வந்துட்டு தனியாகவும் ஜேஎன்கே ஜேஎன்கே ஜெனு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் வரைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு இருந்து ஸ்ரீநகர் வரைக்கும் இதை தனியா பிரிச்சு இது ஒரு யூனியன் பிரதேசமாகவும் அதை ஒரு யூனியன் பிரதேசமாகவும் லே லதாக்க ஒரு யூனியன் பிரதேசமாகவும் வச்சுக்கிட்டு லே லதாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இதே இருக்காது எம்எல்ஏ எம்பி எம்எல் எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி இட் வில் பி கண்ட்ரோல்ட் பை லெப்டினன்ட் கவர்னர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரை போட்டு வந்துட்டு நம்ம கிரண்பேடி இங்க வந்துட்டு பண்ணிடலீங்களா நாராயணசாமிய தொந்தரவு பண்ணிட்டீங்க அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து போயிட்டாங்க போட்டுட்டா அவங்க வந்துட்டு முடிசூடா மன்னனாக அவங்க வந்து அங்க கலந்து கழிப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு பிஜேபியில யாரையாவது வச்சுட்டு இருப்பாங்க யாரையாவது ஓரம் கட்டணும் இவங்க வந்துட்டு இதுல இருந்தாங்கன்னா எம்பி ஆவோ எம்எல்ஏ ஆவோ இருந்தாங்கன்னாவோ வந்துட்டு ஒரு தொந்தரவாவே இருந்துட்டு இருக்கும் அதனால இவங்க ஓரம் கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த ஓரம் கட்டணும்னு நினைக்கிற ஆளை கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க பிஜேபி அதுக்காக வந்துட்டு அதை வந்து அந்த லே அண்ட் லத்தாக வச்சுக்கிட்டாங்க ஜேஎன்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு தொந்தரவாவே இருக்கு மெஹபூபா முஃப்தி அண்ட் ஒமர் அப்துல்லா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கணிசமான சீட்டு ஜெயிச்சிடுறாங்க அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலையுமே வந்து காங்கிரஸ் ஆலயம் தனியா போய் ஆட்சி பண்ண முடியல பிஜேபி ஆலும் தனியா போய் ஆட்சி பண்ண முடியல அவங்க நினைச்சத செய்ய முடியல இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணிசமான சீட்டு வந்துடுறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் தொந்தரவாக இருக்குது இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கூட்டணியில நாம போய் சேர்ந்துட்டு அவங்க சொல்றதையும் கேட்க வேண்டியதா இருக்குது நமக்கு அடுத்த டேர்ம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சிஎம்மா கிடைப்பாங்களே அப்படின்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இவங்க நினைச்சதை வந்துட்டு நூத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் வந்துட்டு நடத்திக்கிட்டு முடியல அதனால வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து அரசு பண்ணி ஜேஎன்கேவையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரி ஆகிட்டோம்னா தொந்தரவே கிடையாது யாரு எங்க ஜெயிச்சாலும் ஜெயிச்சுக்கிட்டோம் யாரு சிஎம்மானா இருந்துக்கிட்டோம் யாரு துணை சிஎம்மானா இருந்துக்கிட்டோம் ஆனால் அங்க ஒரு கவர்னரை உட்கார வச்சிருவேன் கவர்னரை உட்கார வச்சுட்டா நான் சொல்றது தான் நடக்கும் நீங்க என்ன சிஎம் ஆனாலும் பிஎம் ஆனாலும் நீங்க சொல்றது நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்துட்டு ஹவுஸ் அரஸ்ட் பண்ணி இதையும் ஜேஎன்கேவையும் அதையும் வந்துட்டு தனித்தனியா யூனியன் பிரதேசங்களாக ஆகிட்டாங்க இப்ப அவங்க என்னென்ன எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் இது கிடைச்சிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு என்னென்னமோ கிடைச்சிட்
என்ன சொல்றது ரிசர்வேஷன்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்கல இன்னும் அந்த அங்க இருக்கிற பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டா பாகிஸ்தான்ல இருக்கிறவர் வந்துட்டு இந்திய குடியுரிமை பெற்று இருக்காரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாகிஸ்தான் குடியுரிமை வந்து இரட்டை குடியுரிமை சட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்குதுங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது கிடைச்சிட்டு இருந்தது அவங்க மேலே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு அது ஒரு கேள்விக்குறி அது விடுவோம் அது இல்ல இப்ப பிரச்சனை இப்ப இவங்க என்னெல்லாம் செய்ய போறாங்கன்றது மட்டும் நம்ம பாக்கணும் இவங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறது தப்பா கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சுப்பிரமணியம் சுவாமி சொல்றாரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒண்ணு நான் கண்ட கனவு இன்னைக்கு நடந்திருக்குதுன்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கூட வந்து ஒரு சில பேர் வந்துட்டு சொல்றாங்க ஆமா இது வந்துட்டு கரெக்ட் நடத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் நடத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு தோத்துட்டு இன்னைக்கு போர்ஸ்ல பவர்ல இல்லாம உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க பாஜகவை பார்த்து கிட்டத்தட்ட எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கிறவங்கன்றத நாம ஒத்துக்கணும் அந்த விஷயத்த மட்டும் நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் யாரா இருந்தாலும் சரி இது இந்த பில்லுக்கு வந்துட்டு வரவேற்பு சொல்லி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்கதான் சரி அது போட்டோம் இப்போ பிஜேபி எதுக்கு இவ்வளவு அவசர அவசரமா போயிட்டு வந்துட்டு இந்த இந்த பில்ல வந்துட்டு பாஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்துட்டு சட்டத்தை பிரிக்குது ஒண்ணு ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டை வந்துட்டு ரூல் பண்ணணும் டைரக்ட்லி ரூல் பண்ணணும் பண்ண முடியாத இருந்ததுனால தான் உமர் அப்துல்லாவாலையும் மெகபூபா முஃப்தியாலையும் இவங்களுக்கு வந்துட்டு தொந்தரவு இருந்தது அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ரூல் பண்ண முடியாத இருந்தது கவர்னர் லெப்டினன்ட் கவர்னரை வச்சு இவங்க வந்துட்டு இப்ப டைரக்ட்லி ரூல் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேட் மேல அது இருக்கட்டும் இப்ப வேற என்னன்னா இவங்க செஞ்சுப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற சிறு குறு விவசாயிகள் ரொம்ப சின்ன சின்ன இடம்ங்க நாங்க எல்லாம் வந்துட்டு அங்க டியூட்டி பண்ணி இருக்கிறோம் ஏதோ கடவுளோட ஆசீர்வாதம் காஷ்மீர்ல வந்து டியூட்டி பண்றதுக்கான சான்ஸ் கிடைச்சது டியூட்டின்னா இப்படி இல்லைங்க டியூட்டி ஆஹ் ரோட்லயே போயிட்டு ரோட்லயே வந்துடுற மாதிரி எல்லாம் டியூட்டி இல்லைங்க நாங்க வந்துட்டு இவ்வளவு இவ்வளவு கால் கால் வந்துட்டு ஒரு மண்ணு மேல வச்சா இவ்வளவு புதஞ்சிருங்க சேர்ல இறங்கிடுங்க அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் டியூட்டி பண்ணிருக்கோம் கேசரன் சொல்லக்கூடிய குங்குமப்பு குங்குமப்பு வளையற நிலம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பொத 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 பொதன்னு சேரா இருக்கும் அதுல கால் வச்சா கால் இறங்கிடும் கம் ஷூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க முட்டி முட்டிக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் அந்த ஷூஸ் போட்டுட்டு தான் அங்க டியூட்டி பண்ணுவோம் அங்க பாத்தீங்கன்னா கால் வச்சா பொதுக்குன்னு இறங்கிடும் அந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் நாங்க டியூட்டி பண்ணிருக்கோம் அப்ரூட்டு பாதாம் ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான விலை உயர்ந்த பொருட்கள் விளையக்கூடிய இடத்துல நாங்க டியூட்டி பண்ணிருக்கோம் அது கடவுளோட ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு கிடைச்சது நாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சின்ன சின்ன நிலம் வச்சிருப்பாங்க பாவம் ஏழைப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது சைக்கிள்னு ஒண்ணு இருக்குது தெரியாது ட்ரெயின் ஒண்ணு இருக்குது தெரியாது மேல வேற பிளேன் போச்சுன்னாக்கா ஓடி போயிட்டு முடிஞ்சுப்பாங்க பயம் அவங்களுக்கு என்னமோ பெருசா மேல போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க என்னடா இதே இவன் இந்த காலத்துல போய் சொல்றான் டிவி இருக்குது அது இருக்குது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டிவியை பார்க்காத கரண்டை பார்க்காத என்ன எவ்வளவோ பேர் அங்க ஜேஎன்கேல இருக்காங்க வயசானவங்க கிட்டத்தட்ட அந்த அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசான வயசானவர்கள் பெரியவங்க இப்பவும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க அங்க இருக்காங்க அப்படின்றது உண்மைங்க நாங்க கண்ணால பார்த்தோம் அதனால சொல்றோம் நீங்க நம்புறீங்க நம்பல அது அப்புறம் விஷயங்க ஆனால் பார்த்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சு சொல்றேங்க அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல ஏதோ ஒரு வேலை தொண்ணூறு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டு போய் படத்துக்கு இல்லைங்க எவ்வளவு வயசானாலும் சாகர வரைக்கும் உழைக்கிற ஒரு காலை மாதிரி அங்க இருக்கிற ஒரு வயசான பெரியவர் ஒரு சின்ன கூடை மாதிரி ஒண்ணு எடுத்துட்டு அங்க இருக்கிற அந்த பூ குங்கும பூ ஒரு ஒரு பூவா ஒரு ஒரு இதழா வந்துட்டு சேர்த்து வச்சாதாங்க குங்கும பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூபாய் வெயிட் அன்னைக்கு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க அங்க டியூட்டி பண்ணும் போது ஒரு ரூபாய் ஒரு பக்கம் வைப்பாங்க அவங்களுக்கு வெயிட் எல்லாம் தெரியாதுங்க ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு ரூபாய் வைப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் பூ வைப்பாங்க அது ஈக்குவல் வெயிட் வந்துருச்சுனாக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலத்துல கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னத்திய சொல்றேங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்பத்தஞ்சு ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய் வருங்க அதை எடுத்துன்னு வந்து நம்ம பிரிக்கணும் அதுல வெள்ள வெள்ளையா இருக்கிறதெல்லாம் பிரிச்சிடணும் அந்த மாதிரியான சிறு குறு விவசாயிகள் இவங்க முதல்ல அழிப்பாங்க சின்ன சின்ன லேண்ட் வச்சு இல்லையா தொலை தொலை லேண்ட் வச்சு என்னா பண்ண போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த லேண்ட பறிப்பாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்ன இருந்த சட்டம் என்ன சொல்றதுன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களால லேண்ட் வாங்க முடியாது அப்படின்றது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன
இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரி கட்டுறோம் அந்த மாதிரி லேண்ட் எல்லாத்தையும் ஆகுபை பண்ணி இவங்க லேண்ட் அதுல வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்டரி கட்டுவோம் ஃபேக்டரி கட்டின உடனே இருக்கிறது அத்தனையும் க்ளோஸ்ங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க பார்த்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க அங்க பல விதமான விஷயங்கள் தப்பான விஷயங்கள் இருக்குங்க ஆனால் அங்க இருக்கிற பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் பொல்யூஷனுங்க ஜீரோ பொல்யூஷன் ஜே கே அதாவது அங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிட்டத்தட்ட பட்டோத் வரைக்கும் பட்டோத்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாங்க நம்ம ஜம்முல இருந்து உதம்பூர் கிராஸ் பண்ண ஜம்மு உதம்பூரை கிராஸ் பண்ணிட்டா ஜம்மு முடிஞ்சிருக்குங்க அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டோத்னு ஒரு இடம் வரங்க ஸ்னோஃபால் ஆகிற இடம் பட்டோத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க பட்டோத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீநகர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் எப்படி ரெயின்ஃபாலோ அதே மாதிரி ஸ்னோஃபால் வெந்துட்டே போகுங்க அங்க இருந்து கை காலல விரைச்சு போகிற அளவுக்கான ஒரு குளிர் இருக்குங்க சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவ்வளவு பெரிய லேண்ட் வந்துட்டு அண்ணா குப்பை இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பொல்யூஷன் தாங்க பொல்யூஷன் அங்க அப்படி வருது அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் தாங்க பொல்யூஷன் வரும் எதுலன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்மி இந்த துணை ராணுவ படைகள் ராணுவ படைகள் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோப்புன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கோ கோப் அந்த அதை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர் காயறதுக்காக ஹீட் பண்றதுக்காக அந்த கோக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கோக்ல இருந்து வர கார்பன் மோனாக்சைட தவிர பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த விதமான பொல்யூஷனும் அங்க கிடையாதுங்க வண்டியும் ரொம்ப கம்மி எந்த ஃபேக்டரியும் கிடையாது புகை கிடையாது எந்த விதமான கழிவுகள் கிடையாது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான பொல்யூஷன் கிடையாதுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்று இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அது எவ்வளவு உண்மைன்றது தெரியாதுங்க ஆனால் இது நான் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜா ஹரிசிங் அந்த காலத்துல வந்துட்டு ராஜா ஹரிசிங்க்கு முன்ன இருந்தவங்க இல்ல ராஜா ஹரிசிங் காலத்திலேயே கூட சரி விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷங்கள் நிறைய இருந்ததுங்க அவங்க கையில ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து எங்க பிடிக்கிட்டு போயிடுவாங்க திருடிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து அபகரிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மலை எல்லாம் வந்துட்டு புடைஞ்சு அதை பதுக்கி வச்சாங்க நம்ம கிட்ட இந்த திருடு போயிட கூடாதுன்றதுக்காக அதெல்லாம் பதுக்கி வச்சாங்க அந்த பதுக்கி வச்ச பொருளை திரும்ப எடுக்கவே இல்லை அவங்க திரும்ப எடுக்கல அதை பதுக்கி வச்சது பதுக்கி வச்சதாகவே இருக்கு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க தேடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு யுகங்க இது அதை தேட ஆரம்பிக்கலாம் அந்த பொக்கிஷன்களை தேட ஆரம்பிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா சமீப காலமும் இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா கேரளால பத்மநாபசாமி கோவில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது என்னென்ன நகை இருந்ததுன்னு அந்த நகையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுக்கும் போது எடுக்க எடுக்க வந்துட்டே இருந்ததுங்க அந்த மாதிரி அவங்கயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விதமான பொக்கிஷங்கள் அங்க பதுக்கப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் அதை தேட இவங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆஹ் இது ஒண்ணுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்ட்ரி வைக்கிறேன் அது வைக்கிறது வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைகளை கொடைந்து இயற்கை வளங்களை வந்துட்டு அழிச்சாங்களோ அதே மாதிரி அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாது மணல் இயற்கை வளங்கள் மாவட்டம் விதவிதமான இயற்கை வளங்கள் இயற்கை வளங்கள்லாம் கருங்கல்லும் இயற்கை வளம் தான் தாது மணலும் வந்துட்டு இயற்கை வளம் தான் நீரும் இயற்கை வளம் தான் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவங்க எடுக்கணும் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கங்கனம் கட்டி சுத்தி இருக்கிறாங்கல்ல ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வளம் தான் இந்த மாதிரியான இயற்கை வளங்களை வந்துட்டு இவங்க அங்க கொள்ளடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காடுங்க நிறைய காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம்னா வந்துட்டு அப்படி அருமையான மரம் சால் சொல்லக்கூடிய பெரிய பெரிய நீளமா உயரமா நீட்டா வளரக்கூடிய மரம் அந்த மரங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மலைகளை குடையலாம் மலைகளை வந்துட்டு அழிக்கலாம் கீழே வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு காஷ்மீருக்கு காஷ்மீர் வழியாக இது போது பாகிஸ்தான் போது அந்த தண்ணியில வந்துட்டு ஏதாவது அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு வெளியே விடாம மக்களுக்கு கூட கிடைக்காம போகலாம் நாளைக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்காக தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவங்க இவ்வளவு அவசரப்படுறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ இன்னைக்கே முடிங்க நாளைக்குன்றது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு முடி நாளைக்குன்றது இன்னைக்கே முடிச்சிருங்க முதல்ல வேலையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நேத்தி வந்து அமித்ஷா குண்டு மேல குண்டு போட்டு இருக்காரு எதிர்கட்சிகளான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் திமுக ஒரு பக்கம் காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகும் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஓன் சத்தம் போட்டு இருக்காங்க எதிர்குரல் இல்ல நீங்க டிஸ்கஸ்
ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அவருக்கு வந்துட்டு கேரளாசான ஒரு பதில் அவர் கேட்கிறாரு கேரளாசான ஒரு பார்வை அப்படி பார்த்துட்டு வந்துட்டு பி சிதம்பரம் கேட்கிறாரு நீங்க வந்துட்டு த்ரீ செவன்டி எடுக்கிறீங்க ரைட் ஓகே ஆனா வந்துட்டு ஸ்டேட் எதுக்கு உடைக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்ல உங்களுக்கு தெரியாது நாங்க வந்துட்டு பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கோம் இது வந்து எங்க இது மேனிஃபெஸ்டோலயே இருக்குது தேர்தல் அறிக்கையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்காரு இது நம்ம திருச்சி சிவா கேட்கிறாரு அதுக்கு பத்தியும் இல்ல வைகோ சத்தம் போடுறாரு வைகோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றாரு வைகோ வந்துட்டு சாதாரணமாவே வைகோ தெரியும் நமக்கு அவர் அப்புறம் வந்து சிரிக்கிறார் வைகோ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம் குலாம் நவ்ஜி அப்படின்னு ஆசாத் அப்புறம் சப்பன் தாஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டு கேட்டு வந்துட்டு குளிச்சு போயிட்டாங்க இவங்க யாரும் கேரே பண்ணல ஜஸ்ட் அந்த பில் பாஸ் பண்ணணும் வெங்கையா நாயுடு ஐயா ரொம்ப ஹானரபுள் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் கிட்ட போச்சு வெங்கையா நாயுடு சொல்றாரு எனக்கு வந்துட்டு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கும் உங்ககிட்ட நான் பேசுறது கிட்ட என் பில்ல ஐயா நீ அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்காக தானியா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண உங்க கூலிகாரங்க கிடையாதுங்களா அவங்க வந்து எங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் த ரெப்ரஸன்டர்ஸ் நாங்க எங்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்காக அவங்கள வந்துட்டு எலக்ட் பண்ணி அங்க அனுப்பிருக்கோம் இல்லையா அவங்க வந்துட்டு உங்களை வந்து எங்களுக்காக உங்க கிட்ட பேசுறது வந்திருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க இல்ல உங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்றீங்க அப்படி நாங்கயா வேலை இருந்தது ஸ்ரீநகர்ல போய் இருக்கிற இளைஞர்கள் பாத்தீங்கன்னா பாதி பேருக்கு மேலங்க ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை சொன்னால் வந்துட்டு ஒத்துக்கவும் முடியாது யாரும் கேட்டுக்கவும் மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா மூளை சொல்லலை பாகிஸ்தான்ல இருந்து வர தீவிரவாதிகள் பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி இதை செய்யலன்னாங்க நான் உன்ன அடிப்பேன் திட்டுவேன் கொல்லிடுவேன் கொண்டுடுவேன் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களை கொண்டுடுவேன் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களை தப்பா பண்ணிடுவோம் அது பண்ணிடுவேன் அது ஒரு மிரட்டி பயமுறுத்தி அவங்க ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணி மூளை செலவு பண்ணி என்னென்னமோ பண்ண வச்சு அவங்கள தப்பா பண்ணி போலீஸ்ல கேஸ் ஆகிட்டு அவங்க கேஸ் பின்னால சுத்தி இருந்துக்கிறாங்க பாவம் ஸ்ரீநகரோட இளைஞர்கள் பாத்தீங்கன்னா எந்த டைம்ல யார போய் எப்ப எழுப்பி கூட்டிட்டு வராங்க நீ வந்துட்டு அந்த பலான கேஸ்ல ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையா கூட இருக்கலாம் உண்மை இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு இது வழி இல்லைங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி போயிட்டு வீட்டுல அவனை அச்சு கூட்டிட்டு தூக்கிட்டு வர்றது அது மாதிரி எல்லாம் செய்வாங்க இல்லைனாக்கா வந்துட்டு இந்த டைம்ல தான் அவனை பிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா அவனை பிடிக்க முடியாது அவன் பகல்ல போயிடுவான் அவனை தேட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடாதுக்கு எதுங்க இருக்கிறீங்க தேடுறதுக்காக தாங்க நாம இருக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆளை பிடிக்கிறதுக்காக பத்து பேரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்துட்டு சட்டம் இருக்குங்க ஆனா அந்த சட்டத்தை யாரும் மதிக்கிறது கிடையாது போலீஸும் மதிக்கிறது இல்லை ராணுவமும் மதிக்கிறது இல்லை அரசியல்வாதிகளும் மதிக்கிறது இல்லை அப்புறம் தீவிரவாதி மட்டும் மதிப்பானா பாகிஸ்தான்ல வந்து வர தீவிரவாதி அவன் மதிப்பான் அந்த சட்டத்தை நீங்களே மதிக்கிறது இல்லைன்னு போது அவனும் மதிக்கிறது இல்லை இது தாங்க உண்மை இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இளைஞர்களுக்கும் வந்துட்டு அந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்க போற வேலை கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இங்க எவ்வளவு பேருக்கு வேலையை கொடுத்தீங்க அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் கொடுக்க போறீங்க எங்கேயோ ஒரு இஸ்லாமியரை பாத்தீங்கன்னாலே நீங்க வந்துட்டு துடி துடிப்பீங்க அடிக்கிறதுக்கும் வெட்டுறதுக்கும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு அதிகப்படியான வந்துட்டு இஸ்லாமியர்கள் தானுங்க அது இல்லாம அவங்க சாப்பிடுற மெயின் ஃபுட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பீஃப் தாங்க சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு பீஃப பார்த்தா ஆகவே ஆகாது இப்ப அவங்கள போய் எப்படி எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு தொந்தரவு கொடுக்க போறீங்க எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு அவங்கள காப்பாத்த போறீங்க காப்பாத்துறேன் காப்பாத்துறேன்னு கங்கணங்கிறீங்க ஆனா நீங்க காப்பாத்த போறீங்களா என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கடவுளுக்கு மட்டும் தாங்க தெரியும் நான் இது வரைக்கும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்டு கத்து கத்தின்னு இருக்கிறதோட ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தமிழக அரசியல்வாதிகள் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முக்கியமான அரசியல்வாதிகளாக உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்க பேரை சொல்லி தாங்க ஆகும் ஸ்டாலின் இருக்காரு சீமான் இருக்காரு திருமுருகன் காந்தி இருக்காரு கமல்ஹாசன் இருக்காரு அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஜனநாயக படுகொலை இது நடந்திருக்கிறது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை இந்த ஜனநாயக படுகொலையை நாங்க எதிர்க்கிறோம் நாங்க வன்மையா கண்டிக்கிறோம் அப்படின்றோம் எதுக்காகன்னு புரியுதுங்களா எங்கேயோ காஷ்மீர்ல நடக்கிற பிரச்சனைக்கு நமக்கு என்னங்க பிரச்சனை எவன் கேட்டாவது கெட்டு போறான் நாம வந்துட்டு டிவில சீரியல்ல சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு உட்காந்தோம்னா நைட்டு பதினோரு மணி தான் எழுந்திருக்கணும் அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் எழுந்திருக்க கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்கிறோம் நாம எதுக்கு இந்த காஷ்மீரை பத்தி கவலைப்படணும் அப்படியா க
இதே மாதிரி அத்திவரதரையும் சீர்கையும் மூழ்கி கிடந்தீங்கன்னா சாராயத்துல மூழ்கி கிடந்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் சாராயத்துல மூழ்கி கிடக்காங்க குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கு படிப்புக்கு வாய்ப்பு இல்லை படிச்சதுக்கு வந்துட்டு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் அவஸ்தப்பட்டு இருந்திருக்காங்க பெண்கள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியல்ல உட்காந்து அட்டகாசமா அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி தமிழகம் இருந்தால் இன்னைக்கு ஜே அண்ட் கேக்கு வந்த நிலை நாளைக்கு தமிழகத்துக்கு வராதுன்றதுல வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது நாளைக்கு உங்ககிட்ட வந்தால் அன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு எப்படி ஜே அண்ட் கே காரு வந்து துடிக்கிறாங்களோ இன்னைக்கு வந்துட்டு எப்படி ஜே அண்ட் கே காரு எதையும் பண்ண முடியாம ஹோப்லெஸ்ஸா வெறும் கையோட மேல கடவுளை பார்த்து நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரிதான் நீங்க நிற்பீங்க அன்னைக்கு இந்த அத்திவரதர் வர மாட்டாரு இந்த நாலு மணில இருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் வர சீரியல் உங்களை காப்பாத்தாது சாராயம் காப்பாத்தாது கண்டிப்பா உங்களை நீங்க தான் காப்பாத்திக்கணும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்கான சக்தியை உங்களோட கைகள்ல வந்து வளர்த்துக்கணும் இவன் யாரோ சொல்றதுக்கு நான் வந்துட்டு எனக்கு பயங்கர புத்திசாலித்தானே இருக்கு அப்படின்னா உங்களை தட்டி எழுப்புறதே என்னோட வேலை இல்லைங்க என்னையும் காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நானும் ஓடி ஆகணும் எல்லாரும் வந்துட்டு பார்த்தவங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் யோசிங்க பார்க்க அது உங்களுக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சொல்லுங்க கொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்